From our last episode of Traveling the Beauty of the Philippines, we visited San Jose Mindoro, a very serene and peaceful place. And for today's episode, we will visit the highlands and islands of Davao. Welcome to Davao, the ultimate destination where adventure meets enchantment. From heart-pounding adventures to mouth-watering delights, this city has it all. Let's conquer the high mountains and dive into the crystal clear waters of their beautiful beaches. And when hunger strikes, indulge in a foodie paradise. Davao is the ultimate playground for thrill seekers and food lovers alike. So buckle up and get ready to be captivated by the charm of this remarkable city. This is Alex. Alex is the one who's taking care of us. Uh, so far po, pangalawang beses ko na pong uh, pumunta dito sa Davao uh, itong taon na to at si Alex po ang nag-aalaga sa amin pag dumarating kami dito sa airport. Kaya tinan nyo naman, tinan nyo naman, ang dami-dami naming pagkain. Hello girls! Ayan! After konting chikahan and kainan with the team, ay sinundo na rin kami para mapuntahan ang aming first destination, Davao Occidental. Ito na, the Davao heat. I can feel it. Bye, Alex! See you! Hello, hello, hello. Hi. Ito na tayo. Wow. Thank you po. We are flying to Davao. Occidental uh, sa Malita. Ayan. So, first time. First time ko po nga uh, makita itong part ng Tabao. Exciting! Maraming salamat po. Kuya Al! Laki mo. Oh, wow. Ay, salamat si Kuya Al po. Siya po yung nag-aalaga ng mga... Hi, Kuya Al! At saka itong dalawa po. Hello! Nakakapasok. Nakakapasok. Hindi kayo kinakagat. Hindi kayo kinakagat. Sanay na sa inyo. Pwede na pwede yung palabas mo. Ay, ay, wag na po. Sa loob lang. Ah, okay, okay. Akala ko dito. Wag na. Ayan. So, ang pagkain niya, araw-araw. Oh. Ilang chicken ang kinakain niya? Yes. Ano, ano ito ma'am? 27 kilos oh. every day. Every day? Yes ma'am. Nauubos nila yan? Yes ma'am. Oh wow. Oh. Ang social na ito mga tiger na ito. Oh. Gusto ko sana nga wakan na takot ako. Hello! Nangangagat na sila? Yes ma'am. Ah yes. <laughs> Before we start on our journey to discover the wonders of Davao Occidental, pakita ko naman sa inyo my destination where we will be spending our night. Davao Occidental. Tingnan nyo naman po ang napakagandang view. Philippines is beautiful. So this is the Capitolio here in Davao Occidental. Ang bongga, no? Grabe. White House kung White House. So, 
So hi guys, I didn't know pero may power plant pala dito sa Davao Occidental. Ayan po. Napakalaking power plant. Davao soil is a gardener's paradise offering an ideal base for diverse crops and plant life. From lush orchards to thriving vegetable farms, Davao's soil cultivates a treasure trove of agricultural wonders. We have just landed and this area here in Davao Occidental is what they call Little Baguio. Little Baguio, kasi tingnan nyo naman po, ang dami mga pine trees, and it's a little bit cooler here. And I think, if I'm not mistaken, we have just landed kung saan merong pinakamalaking pepper farm dito sa Davao Occidental. Ito po yung peppercorn. Again, grabe, we can smell it. Dito pala siya galing. Joy, explain mo naman sa amin, how do we get the pepper from this plant? After uh, eight months po from the uh, flower emergence, ito na po siya. Tapos, i-dry lang namin. So, pag nakita mo siya sa plant, ganito na ba itsura niya? Ah, hindi po. Uh, parang coffee beans. Coffee may beans. May green, may yellow, may red. Tapos, pag na-dry na, pag na ito, na, na, ito na siya. Black na siya. Gano'n siya katagal i-dry? Uh, three days, sun-dry. Three days. Ito yung bunga niya. So, paano nyo alam kung hinug na siya to pick? Ito po. Nagre-red-red na. Red na. Red na. Hard na po siya, hindi na mapipinch. Hindi na, ah. So, pwede na to, kaya pinitas nyo na. Ito pala itsura niya. Ang galing, no? I'm surrounded by all these wonderful hydrangeas. Dito po sa Bemwa Farms. Yes, medyo it's kind of like a long drive but so worth it dahil napakaganda po ng mga uh, plants nila, beautiful flowers. So right behind me are the strawberries. Siyempre hindi po siya in season but akala ko po dati bagyo lang ang may ganitong weather and strawberries dito rin pala sa Davao, sa Bemwa Farms. Ang dami-dami, ang sayo-sayo. Ang dami plants. So, you can buy flowers here? Or you can buy... Ayan, may mga ano sila? Fruits. And fruits. At saka mga lettuce. At least here. Ang gaganda, oh. Ang gaganda, oh. to the Crocodile Park and Zoo dito po sa Davao. I think this is the only crocodile park that we will see here sa Philippines. So, tingnan po natin kung ano-ano ba po ang makikita natin dito. So, this is where you will find yung tinatawag nilang crocodile ice cream. So, tikman po natin siya. You will only find it here at the crocodile farm dito po sa Davao City naman. Ayan. Hello po, boss. Ano pong name nyo? Wawa. Ano po? Wawa. Si Wawa. Hindi naman siya mukhang kawawa, di ba? <laughs> Wawa, pwede pong patry ng isa po yung flavored na crocodile ice cream. Wow. Uh, 
Baka yung crocodile pandan na lang po. Ayan. Ito yung pandan. Ayan yung pandan. Ilan po ang flavors nyo ng crocodile ice cream? Ah, dalawa. Sumulit yung isa. Crocodile egg naman yung ginamit. Ito talaga may mga ground meat talaga ito. Magawa sa karni ng buhaya. Ay, meron pala talagang crocodile meat. Ang kanilang crocodile pandan ice cream. Made of crocodile egg. Okay. Try natin. Sige po, Wawa. Ito na. Ito na. This is it. Iba siya. Iba yung, iba yung texture niya. Tapos, iba rin yung kanyang flavor. Masarap po. Hinahanap ko yung crocodile bits. Masarap, ha? Ayan na. Nalasahan ko na. Nalasahan ko na ang crocodile bits. Meron siyang extra um. Ngayon naman po, itatry ko yung ostrich ice cream nila. I-compare natin. Ayan. Vanilla flavor naman ang kanilang... Gawa sa ostrich egg. Ayan. Tamang-tama dahil mainit ngayon. Hmm. Lasang ice cream. <laughs> Parang mas creamy po yung ostrich. Oo. Oh, oh. Ma Oo oh, nga, ang laki-laki naman. Kung hindi pa naman niya creamy, no? Ang laki-laki niya, no? Hmm, harap yan. Ayan. Yeah, ang galing ni Manong Wawa. Ayan. Thank you po, ah. Unang-una, of course, welcome to Davao Crocodile Park in Supo. So ito, first and foremost, a quick introduction lang sa basically anatomy ng crocodile natin. So ito po, underbelly po nila. Very soft yan. Yan ang usually ginagamit for luxury bags. If you notice, yan ang kanilang cloaca. So one size fits all. That's where they reproduce, excrete their waste din. And ito, scutes po natin ito. If you notice, very hard, matigas yan. This is because, ano pa? Yes po, tail end po ito. Uh, matigas because this is for their armor purposes po. So, 70% of their muscles are found within their tails. Tapos, uh, if you, especially if mama timing mo, may crocodile lechon kami dito, uh, you can go on ahead and try the tail po and different talaga ang taste niya. Dito rin pala nyo makikita yung crocodile lechon. The first time ko lang po marinig ang crocodile lechon. So dito rin po lang sa Davao nyo ma-experience yan. Ang balita ko, napakalasa rin daw po niya. Ayan. Hindi pa po ako brave enough to try the crocodile lechon. Ang ice cream pa lang po ako. Ayan. difference between crocodile and alligator? Okay, so ang difference po ng crocodile and alligator, if you notice uh, kanilang snout, uh, mag top down view ka sa kanila, ang uh, snout po ng crocodile is letter V, uh, meanwhile ang snout ng uh, alligator is letter U po. Tapos ang easiest way talaga you can tell the difference is, ang ngipin ng crocodile may upper and lower teeth na mag intersect pero in terms sa alligators, hindi mo makikita ang kanilang uh, bottom teeth. So upper teeth lang naka-point down lahat ko. Thank you, Mark! Ayan, ang dami nating natututunan kay Mark. Ito tayo. Papalabasin nyo? Ikaw lang, ha? <laughs> Madali naman to bakbo. Ay, hindi po yan kakagat. Ang laki, grabe. Ayun, oh. Ayan. Thank you po. Thank you. Ayan. 
nandito naman po kami sa Jack's Ridge. This afternoon, we're going to try what they are famous for, the durian coffee. First time ko po kasi nakarinig ng durian coffee, so I get to try it. In the meantime, enjoy their beautiful view. This is it, the famous coffee durian. Siyempre cold ang aking in order. Dahil mainit po ngayon. Ito na siya. Aha! Lasang-lasang durian. <laughs> Lasa talaga siyang durian. Alam mo kung sino makakagusto nito? Si Mama, tsaka si, si Joey. Oh my God, my brother. They love durian. For all the durian lovers, oh, you will love this. Ulitin ko, pati aftertaste last yung durian. Para rin ako kumain ng durian. <laughs> Dahil madami pala sila mga exotic drinks dito, I chose mangustin coffee naman. Ayan. Try natin. Yung durian po kasi sobrang lasang durian. Tatawa ako kasi ang weird coffee na lasang mangustin. It's definitely different. Ayan. Mm. Gising na gising na po ako ngayon. Kanina medyo inahantok na ako. Ngayon wide awake na ako. After immersing ourselves in the richness of their soil and treating our taste buds to their kakaibang foods, it's time to behold the awe-inspiring hills and mountains that grace this extraordinary region. Tayo sa Buda, tama? Sa me sky view. Definitely, ito talaga ang sky view. Parang feeling ko, lapit-lapit na natin sa Buda. Dito po tayo sa lugar. Sky deck. Talaga naman po, pag sinabi nilang mountain resort, we are surrounded by all these beautiful mountains. I am so in awe at napakasarap po ng weather. Ang ganda-ganda po talaga na. Ayan. So, parang meron siyang rock. Our kitchen. Ayan. And of course, the dining area. Pero talaga pong lahat, ano, lahat ng puntahan namin, may mountain view. Akyat tayo. This is where all the beds are. We are experiencing and seeing this beautiful mountain. We swim in Ulsa Mountain. Ayan. Beautiful, right? Ayoko ng totoong bala, ha? Totoo yan, eh. Hindi po pellet lang po. Ah, pellet lang. Ito na lang ako. Kung saan yung masig? Ayan. Baka lang may gumalaga lang. Sipi. I-open. Tapos pwede na pinikasa na. Yan na yun. Nakalo na yung bala. Dere, diretso na yan. Tapos pwede na natin i-less yung sipi. Saan ako ito? Doon tayo mga ano. Spread the legs. Okay. Hindi ko ako nito. Parang wala nang nakamatit ang butas. Yan o. May butas nga naman. O. Hindi nga lang sa yellow. Anywhere but the yellow. Yun ang target ko talaga. Stop! Eh, di ako pa ako. Bakal na yun! Tingnan na lang natin, may natamaan kaya ako. 
Nasa gitna na kaya. Kanina kasi, kung saan saan ang lugar. Ano natin? Ano uh, yan? Oo nga. Ayan ha. Tatlo na sa yelo ha. Kaya lang, nilagay ko kasi dito. <laughs> huh? <laughs> Iba to no, boss. Serious ako ha, square. Yan ba tatamaan ba? Oo. Oh, oh. Pagod na ako, boss. Mabigat eh. Balik! <laughs> Balik! Panalo. O tapos ngayon, sasabihin ko akin yan mga yun. Ha? Oh, meron nga. Oh. Akin yan ba, boss? Tatlo yung akin eh. Ayan. Salamat. After we wake up, from a day of exploring Davao, we are greeted by such an extraordinary sight, the mesmerizing sea of clouds. We are so lucky to witness such serene and calming scenery. Leaving the enchanted highlands of Davao behind, our next stop takes us to one of the region's most captivating gems, Samal Island. Pero, bago kami makapunta ng Pearl Farm, Hindi muna kami magpapahuli sa mga pagbili ng mga souvenirs. Kaya naman, dumaan muna kami sa pinakakilalang bilihan nila ng mga pasalubong dito sa Davao. So, Shepi po, in every place, kailangan may konti naman po tayo shopping. We are right now here at the Publishing Market get to find all the souvenir gifts and items from Davao. What is this made of? Sudsudras. Sudsudras. Magaang siya. Magaarawan pa ako. Diba? Ang dami na po namin napuntahan. Ngayon naman, papapunta naman kami sa very famous Pearl Farm dito sa Davao. Ito naman pala. So, from the highlands to the islands here in Davao. So right now, we are here, of course, at the Pearl Farm, my first time, and I'm so excited. Meet Sir Aldrin. Hi, Sir Aldrin. Si Sir Aldrin po ang magtutour sa atin all over Pearl Farm para makita po natin ang uh, napakaganda mga views at kung ano-ano pa mga amenities nila. So join us. Hi, Aldrin. Madaya o ugma yung uto, Pampa. So let's take a trip around Pearl Farm. Let's all right, go. let's go. Iikot lang tayo, ma'am, hanggang papunta tayo ng Aqua Sports for your activities or book. Okay, so, yun ang last stop natin, no? Yes, po. Ngayon, nasa Turogan tayo. Ito yung Turogan Hall. Ito yung um, conference facility namin. Then, the other side, yung coffee shop. Ayan, nandiyan yung coffee shop. May lechon house kami. Ayan. Ito yung mga steel houses natin. Ito yung mga samal house. We call it samal house. Actually, the house is inspired into a Taosug tribe where their um, source of living is in the ocean, mga fishing po. So, yan, yung mga bahay nila nandiyan sa tubig. 
So, build on stilts on the water. Then we are entering the Mandaya area. So, Mandaya, these are the Mandaya house also. So, Mandaya, they are tribes naman which are locally seen in Davao Oriental. So, they are weavers, yung mga Mandaya. Yeah, they use abaca for their um, product. And when they finish, they call that one Dagmay. Pearl farm landscape is natural lang po. Yeah, when you are in the water, when on your way here, makikita nyo a lot, a lot of trees in the forest, um, green scenery po. Pababa, ito yung mga sweets. Ito yung mga two-story. Yes po. So now we are on our way to the aqua sports. So ito yung aqua sports po natin. Si Ana, si Dodong, si Paolo, tsaka si Ken. I am ready to jet ski. Wish me luck. Tuluan pa. sa mouth ng pupa. Oh, Wag sa ilong para hindi magpags yung mask. Right. Ito try ko. Yes, <laughs> okay. okay, sige. Okay na. na. So, we're gonna see the giant pass. Okay lang natin si Ken because I can't do this. <laughs> But Ken, can't Ken. Yan. Inhale, exhale lang kayo sa ano nyo wakas. Sunset cruise. But we will still enjoy here in Davao. Ayan, meet Team Darna again. Ayan, ayan sila. Yeah. 
We had such a wonderful time here in Davao. Maraming maraming salamat po sa Davaoenos dahil napaka-friendly po nila, napaka-bait. Maraming maraming salamat po sa Team Darna dahil uh, they helped make this possible, this vlog. Most especially to our gracious host, uh, si Congressman Claude Bautista. Maraming maraming salamat for hosting us in Davao Occidental. At sa lahat-lahat po nang nakilala namin dito sa Davao. We have been around Davao Occidental, Davao City, Davao del Norte. And ang feeling ko po, ang dami-dami na po namin napuntahan. Pero parang madami pa rin po dapat kaming puntahan. So we had such a great time. I am hoping to come back here in Davao. Sobra po kami nag-enjoy sa lahat po ng experience namin dito. And I am hoping nag-enjoy rin po kayong lahat. So please don't forget to comment and of course share this vlog and subscribe until my next vlog everyone and remember let's stay positive <laughs>